Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. My name is Arun Vashist and in this video I'm going to talk about the latest topic. Cue card, describe a program or app in your computer or phone. This cue card is in the list of June to August 2020. And if you're preparing for IELTS exam and somewhere you're looking for online IELTS classes, my number is on the screen. Feel free to contact me on my WhatsApp number. So let's see questions are. What the app program is, when, where you found it, how you use it, and how you feel about it. I'll also explain in Hindi so everybody understands each and every piece of language. And if you find any language useful, especially vocabulary, phrases, idioms, do not hesitate to write them down. This is a tricky question because there are a number of applications I could talk about. But if I had to choose just one, I'd go for a dictionary app. I fairly regularly use this app on a daily basis. I'm an English lover. That's why I'm such a fan of this app. This is a tricky question. Obviously, this is a tricky question. And why I'm saying this is a tricky question? Now, the tricky question is, why do I say this question? Because there are many applications and many apps. Hain. So, there are a number of applications I could talk about. I could talk about means there are many apps that I can talk about. Kar sakta but if I had to choose just one, अगर मुझे एक चूज करना पड़े जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपको बोलना हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन इट्स रियली ट्रिकी टू चूज वन बट इफ आई हैड टू चूज वन अगर मुझे किसी एक दोस्त के बारे में बोलना पड़े या एक दोस्त को चूज करना पड़े बट इफ आई हैड टू चूज जस्ट वन आईड गो आईड आई वुड की कंट्रैक्शन है if you're aiming to score 7, 8 or 9, so then please start using contractions. So I would ki jangha par, you should use I'd go. I'd. I'd go for a dictionary app. Yaha par ap kisi bhi dictionary app ki baat kar sakte hai. Main yaha par online dictionary ki baat karne wala hon. I fairly regularly. Fairly regularly means bohat use karta hon isi mein. I fairly regularly use this app on a daily basis. If you use something on a daily basis, this means that you use that every day. I'm an English lover. I'm an English lover. This means that somebody who loves English a lot. So you could talk about that. If you like party, person hai, so then you could say that I'm a party lover. So I'm an English lover, that's why isliye I'm such a fan of this app. Isliye main ek tarike ka fan hu. Matlab main is app ko bahut use karta hu. As the SKU card asks me when and where did I get to know about this app? To be perfectly honest, I can't remember precisely when it was. But I guess it was ages ago. When I was studying in 10th grade at that time, one of my friends asked me some arduous words. And to be brutally honest, I had no idea about their meanings. So then I was introduced Merriam-Webster Dictionary for the first time by my friend. Immediately, I did install this app on my mobile phone in no time. First sentence, dhyan se dekhi, as the SKU card asks me. So this is something new, which today I am sharing in my video. As the SKU card asks me. Jaysay aapko question diye hote hain, so aap bol sakte hain, jaysay ki is SKU card mein. इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है एज दिस क्यू कार्ड आसस मी जैसे ये पूछ रहा है एज दिस क्यू कार्ड आसस मी या पूछता है देयर इज अ क्वेश्चन व्हेन एंड वेयर डिड आई गेट टू नो अबाउट दिस ऐप सेम वैसे ही मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है कब और कहां गेट टू नो गेट टू नो मींस पता लगना गेट टू नो अलग से नोट कर लें 
ये जब भी मैं बोलता हूँ अलग से नोट कर लें ये मैं बोलता हूँ जिनका स्कोर फाइव और फाइव पॉइंट फाइव है जिनको लगता है हमें सिर्फ सिक्स चाहिए सिक्स पॉइंट फाइव चाहिए उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ नोट कर लें अलग से नोटबुक पे सिर्फ क्यू कार्ड को नोट ना करें ये लैंग्वेज भी नोट करें सैम्पल आंसर अलग से नोट करें जो उसमें लैंग्वेज वैकेबलरी फ्रेजेस जो मैं बोलता हूँ नोट कर लें अलग से उसको अलग से नोट करें गेट टू नो मीन्स पता लगना कम टू नो का भी मतलब पता लगना होता है जैसे आपके पेरेंट्स बोले कोई बात नहीं अब तो तुझे मतलब कुछ परवाह नहीं है कोई फिक्र नहीं है लेकिन जब तू बाहर जाएगा या बाहर जाएगी तब तुझे पता लगेगा पैसे कैसे कमाते हैं When you will go abroad, then you will get to know. Get to know, पता लगेगा जैसे कुछ मदर्स हैं जो अपनी लड़कियों को बोलती हैं कि कोई बात नहीं घर पर तो, तो कोई काम करती नहीं है कोई बात नहीं एक बार विह हो जाने दे फिर पता लगू तेन जो सहरे घर जाके मांजने पे ना भांडे गेट टू नो फिर पता लगू गेट टू नो एक सॉन्ग भी आया था तू विछड़ विछड़ कर दी है जो विच जो तो विछड़ेंगे पता लग जूगा यू आस फॉर यू नो जस्ट ट्राइंग टू ट्रांसलेट यू आस फॉर सैपरेशन सैपरेशन एंड वैन यूल बी सैपरेटेड यू विल कम टू नो भी तेन फिर पता लगेगा यू नो एक पंजाबी सॉन्ग था गेट टू नो पता लगना गेट टू नो अबाउट दिस ऐप टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट मैं बहुत यूज करता हूँ बार बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाए जब भी मतलब आप स्पीकिंग करें सो so जब भी आपको बोलना हो मैं मेरा यकीन करो बहुत बोलते हैं जैसे पंजाबी में बहुत बोलते हैं सौ लगे मैं सच्ची आ चीज़ की थी है सौ लगे आ चीज़ मैं जमा नहीं की थी टू बी टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट आई कॉन्ट रिमेंबर प्रोसाइसली देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैन ये चीज़ कब हुई बजाय कहने के कि ये मुझे याद है ये हुआ था इट हैपन इन द मंथ ऑफ जून इट हैपन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट so you could say that just try to use some complex so it's a really complex language in here that is i can't remember precisely means main achhi tarah yaad nahi kar sakta when it was kab tha ye but i guess uske baad dekhi jab aapko bolna i guess ye nahi ki but i guess but i guess टोन इस तरीके की होनी चाहिए ताकि सुनने वाले को लगे कि आई गेस वाकई ही आप गेस कर रहे हैं यानी आई गेस बट आई गेस इट वॉज एज इज अगो वेन यू से दैट समथिंग हैपन एज इज अगो दिस मीन्स अ लॉन्ग टाइम अगो वेन आई वॉज स्टडिंग इन टेंथ ग्रेड ब्यूटिफुल इट्स रियली ब्यूटिफुल टू यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव वेन आई वॉज स्टडिंग इन जब मैं स्टडी कर रहा था Tenth grade me, that time, that time, थोड़ा आराम से बोलूंगा रुक के बोलूंगा ताकि आपको आराम से पता लगे यहां मैं बात करने वाला हूं रिडक्शन की साइड पे नोट कर लें और जब भी मैं अपनी किसी वीडियो में आराम से बोलूंगा रुक के बोलूंगा बड़े काम की चीज बोलूंगा ऐसे मैं अपनी स्पीड अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करता मैं चाहता हूं आप इसको आराम से समझें जब भी लास्ट का साउंड जैसे दैट का लास्ट साउंड है ट ट और टाइम का भी पहला साउंड है ट ट लास्ट का साउंड अगले वर्ड का पहला साउंड जब सेम हो तो पहले वर्ड का लास्ट साउंड हम ड्रॉप कर सकते हैं दोबारा बोलूंगा फर्स्ट वर्ड का लास्ट साउंड और अगले वर्ड का फर्स्ट साउंड अगर सेम हो तो फर्स्ट वर्ड का लास्ट साउंड साइलेंट कर सकते हैं यहां दैट ट, ट बोलने की जरूरत नहीं है इसको बोलते हैं रिडक्शन इसके लिए आप बोल सकते हैं द सिर्फ द बोलना है और टाइम द टाइम द टाइम द टाइम इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ साउंड्स रिडक्शन ऑफ साउंड्स अगर बहुत ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन वन ऑन वन क्लासेस ले सकते हैं आल एक्सप्लेन In detail. That time, one of my friends, दोस्तों में से एक दोस्त asked me some arduous words. A R D U O U S. Arduous words. Arduous होता है difficult, very difficult words. And to be brutally honest, I had no idea about their meanings. मेरे दोस्त ने कुछ difficult words मुझसे पूछे और to be brutally honest, 
ब्रूटली ऑनेस्ट हम लोग तब यूज करते हैं जब आप बोलते हैं कि मुझे किसी की परवाह नहीं है चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे सो देन यू से टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट समाइम्स इट हैपन्स दैट आप अपने पेरेंट्स के साथ अग्री नहीं करते हैं यू से दैट ठीक है डैड आप जो बोल रहे हैं वो सही है मेरे लिए लेकिन टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट मैं भी अपनी जगह सही हूँ हो सकता है डैड आपको बुरा लगे लेकिन जो मैं बोल रही हूँ जो मैं कह रहा हूँ डैड वो भी सही है so then i was introduced beautiful passive passive hai so range dikhane ki koshish kare if you show range so then you're more likely to get higher band score in grammar section i was introduced means mujhe introduce kiya gaya merriam webster dictionary bahut hi jyada main kahunga famous renowned dictionary hai aur lagbhag lagbhag ye aaj se ek 100 नब्बे साल पहले आई गेस वन नाइन जीरो ईयर्स बिफोर इट वॉज फाउंडेड बाई आई गेस जॉर्ज मेरियम एंड चार्ल्स मेरियम मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी अगर आप ऑनलाइन डिक्शनरी यूज करना चाहते हैं सो आप ये कर रहे हैं मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ सो मुझे अच्छी लगती है मैं पर्सनली यूज करता हूँ आप कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम बाई माई फ्रेंड इमीजिएटली मीन्स एक दम इमीजिएटली आई Did install. मैं यहां पर यह भी कह सकता था I installed. I did install कहने का मतलब है यहां पर मैं emphasize कर रहा हूं I'm trying to emphasize. Means sentence अगर मैं simple बोलू I installed, इसका मतलब है 50% परसेंट मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं सेंटेंस के ऊपर कि मैंने इंस्टॉल किया लेकिन अगर मैं कहूं आई डिड इंस्टॉल मीन्स मैंने हाँ मैंने इमीडिएटली मैंने इसको इंस्टॉल किया हंड्रेड परसेंट मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं बात के ऊपर I did install. जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या आज तुमने प्रेपरेशन की थी क्या तुमने आज स्टडी की और आपको बोलना है कि हाँ मैंने स्टडी की नॉर्मल केस में बोलना है I studied. Yes, 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 I studied. लेकिन कई बार होता है कि आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं हाँ हाँ मैं पढ़ी उसी कमाल होगी ला दो घंटे पढ़े मैं मैं पढ़े उसी I did study. So I studied कहने के बजाय आप बोल सकते हैं I did study. हाँ मैंने पढ़ाई की थी क्यों नहीं की मैंने I did study. जब आपको heavy करना हो I did study. So यहाँ पर I did install this app on my mobile phone in no time. If you do something in no time, अगर आप कुछ भी in no time में करते हैं means समय लगाया ही नहीं आपने. जैसे आपके घर में कोई आया और जैसे आपकी मदर हैं आपके सिस्टर हैं जो भी किचन में काम करते हैं या आप खुद भी हो सकता है सो आप अपने किसी गेस्ट को बोलते हैं कि बैठिए प्लीज मैं चाय बनाता हूं या बनाती हूं आल प्रपेयर थी बस टाइम तो लगेगा ही नहीं बस मैं गई और आई गया और आया आल प्रपेयर थी इन नो टाइम वन ऑफ द मेजर रीजन वाई इट इज अ ग्रेट इन्वेंशन फॉर मी इज दैट It also provides a number of great features, such as word of the day, collocations, and such like. Webster Dictionary has a fabulous user interface. In addition to this, you could easily find out several idioms and phrasal verbs in the dictionary as well. I'm glad to tell you that it's exceptionally handy. to help you read any article i mean whenever i come across a new word one of the major reasons why it is a great invention invention means discovery coach for me is that it also provides a number of great features means isme bahut sare features hain such as kis tarike ke वर्ड ऑफ द डे जैसे ही आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे हर रोज जब आप इसको ओपन करेंगे सो so आपको ऊपर फर्स्ट सेक्शन में आएगा वर्ड ऑफ द डे इट कुड बी एनी डे यू नो वर्ड ऑफ द डे कॉलोकेशन एंड सच लाइक जब आपको बोलना हो एंड सो ऑन या फिर ईटीसी आपने देखा होगा एट्सेट्रा उसकी जगह पर ट्राई टू यूज दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड सच लाइक Webster Dictionary has a fabulous user interface. इसका जो interface है वो बहुत बढ़िया है Fabulous means बहुत बढ़िया Try to avoid these basic words good, very good. So just try to say fabulous, marvelous, superb, fantastic. 
इन एडिशन टू दिस जब इंफॉर्मेशन एड ऑन करनी हो सो देन यू कैन यूज दिस इज कनेक्टर और आई कैट से दैट दिस इज अ ज्वाइनर इन एडिशन टू दिस यू कैड ईजली फाइंड आउट सेवरल सेवरल मीन्स बहुत सारी मेनी सेवरल इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स इन द डिक्शनरी एज वेल I'm glad. Glad means happy. To tell you that it's exceptionally, exceptionally handy. Exceptionally means really. Handy means useful. To help you read any article. So, आप कोई भी article read read करते हैं, so then it really it's really handy. I mean, whenever I come across a new word, when you come across something, this means that एकदम से जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, come across. So immediately, dictionary pops up like a genie, and translates tricky words and phrases by just a click. I'd say thanks to George Merriam and Charles Merriam who discovered this app. So immediately, dictionary pops up. अगर कुछ भी pop up होता है, pop up का मतलब है एकदम से आपके सामने प्रकट हो जाना. Like a genie. Genie means जिसको हिंदी में आई गैस जिन बोलते हैं नॉट श्योर बट हिंदी लेकिन पंजाबी दे विच जिन जरूर कहते हैं भी जिन दी तरह ऐ मतलब डिक्शनरी एक कदम नाल दिन आ जाती है जिमें एक सीरियल आना सी का शक्ति मान जीनी लाइक दैट यू नो सो जीनी मतलब जीनी कम्स एंड सेज ओके मैच तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता लग रहा है जैसे जब आप रीडिंग करें अपने एग्जाम के अंदर और आपके साथ जीनी हो आपको कोई जिन मिल जाए और जैसे आप रीडिंग करने की कोशिश करें और जैसे डिफिकल्ट वर्ड आए एंड यू से दैट ओ माय गॉड या खुदा इस शब्द का मतलब क्या है एंड देन एकदम से जीनी आए और बोले ओके इसका मतलब ये है चल चल आगे चल इस नेक्स्ट वर्ड का मतलब ये चल चल आगे एंड यू से वाह नाउ आई लव रीडिंग आई विश आपके पास जीनी हो रीडिंग करने के लिए एंड ट्रांसलेट्स थ्री की वर्ड्स एंड फ्रेजेज बाई जस्ट अ क्लैक मतलब एकदम से ऊपर उसके पॉपअप हो जाता है और ट्रांसलेट कर देता है दैट यू जस्ट क्लिक एक क्लिक करते ही जो आपको डिफिकल्ट लगे साइड में ऑप्शन आना शुरू हो जाता है कि क्या ये आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है डिफिकल्ट है ट्रिकी है ट्रांसलेट करूं क्या एंड यू से हाँ 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 यू जस्ट क्लिक एंड यू से ओ वाह ओके इसका मतलब ये है एंड यू अंडरस्टैंड आर्टिकल एनी थिंग सो इजिली आई डे थैंक्स मैं थैंक्स कहूंगा किसको जिन्होंने इस डिक्शनरी को बनाया है जो फाउंडर हैं इस डिक्शनरी के जॉर्ज मेरियम एंड चार्ल्स मेरियम हु डिस्कवर डिस्कवर व्हेन यू डिस्कवर समथिंग दिस मींस दैट यू इन्वेंट मींस खोज करना एज फॉर हाउ डू आई फील अबाउट मेरियम वेबसर एप इन डीड दिस डिक्शनरी एप्लीकेशन हैज मेड माई लाइफ इजियर Overall, it's an amazing app for English lovers. Now, I don't have to carry my paper dictionary with me wherever I go. Even short before coming to you, I was using this app while I was waiting for my turn to come. Last question है देखिए हर question में आपसे लगभग पूछा जाता है how did you feel, how you felt about it. जब भी लास्ट क्वेश्चन लगभग हर क्यू कार्ड में ये पूछा जाता है अलग से साइड में नोट नोट कर लें इसको और एक आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इससे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूँ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत मैं अपनी मेहनत के साथ इन वीडियोस को रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे इनको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ सो प्लीज़ तीन से चार घंटे लगते हैं पहले लिखना पड़ता है फिर उसको एडिट करना पड़ता है जितना भी मुझे आता है सो एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट प्लीज़ आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो आयल्स करते हैं एटलीस्ट तीन चार फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें कॉमेंट करने का बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा अगर आप कॉमेंट करते हैं तो यूट्यूब में एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को वो जज करता है कि इस पर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस इसका मतलब है कि ये वीडियो यूज़फुल है अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग यूज़फुल लगता है सो प्लीज़ सपोर्ट बाय कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस सो आज इस वीडियो के ऊपर कम से कम तीन चार लाइन का कॉमेंट लिखें नाइस nice या थैंक यू सर प्लीज़ ना लिखें आई अप्रिशिएट अगर आप थैंक यू भी लिखते हैं सो प्लीज़ उसकी जगह पर दो तीन लाइन्स में लिखें कि कैसा लगा आज का वीडियो ताकि कमेंट मैं कोशिश करता हूं हर किसी को रिप्लाई करने की 
सो जितना भी क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं ऑफलाइन क्लासेस भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी कोई काम होता है सो आई जस्ट ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी बारी सो प्लीज सपोर्ट एज फॉर हाउ डू आई फील अबाउट मेरियम वेब्स और ऐप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कैसा फील करते हैं कैसा फील किया सो इसे एज फॉर हाउ डू आई फील अबाउट मेरियम वेब्स और ऐप ये मैंने क्वेश्चन ही पूछा है जब आप क्वेश्चन हाउ डू आई फील जब आप इस तरीके से चेंज करते हैं इसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन रिटोरिकल क्वेश्चन मींस जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं ये आप पार्ट थ्री में भी कर सकते हैं पार्ट वन में भी कर सकते हैं जैसे अगर आपसे पूछा जाए ओके सो वेयर डू यू गो टू रिलैक्स एंड यू से वेयर डू आई गो टू रिलैक्स Usually I tend to visit parks. आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं इसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन ब्यूटिफुल वे टू इम्प्रेस आइल्स एग्जामिनर इन डीड इन डीड मतलब सचमुच इन डीड दिस डिक्शनरी एप्लीकेशन हैज मेड माई लाइफ ईजियर मेरी लाइफ बहुत ईजी कर दी है इस एप्लीकेशन ने क्योंकि ऑबियस है जब भी मुझे किसी वर्ड में दिक्कत होती है परेशानी होती है आई जस्ट सिंपली गो टू दिस डिक्शनरी एंड जस्ट फाइंड आउट द वर्ड ओवरऑल ओवरऑल पूरा अगर मैं बात करूं इट्स एन अमेजिंग ऐप फॉर इंग्लिश लवर्स ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये ऐप बहुत ही अमेजिंग है ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग ऐप फॉर इंग्लिश लवर्स नाउ आई डोंट हैव टू कैरी माई पेपर डिक्शनरी मीन्स मुझे अब कैरी करने की जरूरत नहीं है पेपर डिक्शनरी विद मी वेर एवर आई गो इवन शॉर्ट बिफोर कमिंग टू यू इवन शॉर्ट बिफोर मीन्स थोड़ी देर पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जान बुझ कर मैंने थोड़ा सा एग्जामिनर के साथ थोड़ा सा मतलब प्ले करने की कोशिश की है थोड़ा सा उसका ध्यान जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है कि सर सही बताऊं यहाँ आने से पहले आपके सामने बैठने से पहले जब मैं बाहर लॉन्च में बैठा था बैठी थी तब भी मैं डिक्शनरी ही यूज़ कर रही थी बहुत बहुत इंप्रेसिव तरीका है एग्जामिनर को ये शो करने का कि आपकी लैंग्वेज बहुत बहुत स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू इन्वॉल्व एग्जामिनर ओके सो एवरी शॉर्ट सो इवन शॉर्ट बिफोर कमिंग टू यू आपके पास आने से पहले आई वॉज यूजिंग दिस ऐप पास प्रोग्रेस पास कंटिन्यूस आई वॉज यूजिंग दिस ऐप वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न टू कम कि इससे पहले जब मेरी टर्न आती सो मैं इसको यूज कर रहा था होप यू फाउंड दिस वेरियो यूजफुल लुक इन फॉर ऑनलाइन क्लासेस माई व्हाट्सअप नंबर इज ऑन द स्क्रीन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर एंड Thank you for watching.